Мы от вас получаем большое количество вопросов, посвященных таким проблемам, как кисты, гемангиомы, полипы, полипоз. И вы спрашиваете, а есть ли диагностированное такое состояние, опасно ли это для жизни или не опасно, следует это лечить или не следует, на что обратить внимание и что вызывает такие состояния. И сегодня, уважаемые коллеги, мы вам с моей женой, профессором Татьяной Владимировной Картенко попытаемся ответить на эти вопросы. Состояние кист, состояние гемангиом, состояние полипов – это в некоторой степени компенсация со стороны нашей центральной нервной системы, чтобы вы понимали, почему именно со стороны центральной нервной системы. Потому что у нас в мозгу есть определенные зоны, которые являются органными или региональными ответчиками. И неполноценность периферического сигнала со стороны этих внутренних органов через позвоночный столб в область, центральной нервной системы как раз таки и является вот такой вот компенсацией. Если орган плохо работает, включается инструмент полипов, полипозов. Если орган плохо работает, создается условие для формирования кист. Если органы плохо работают, создаются условия для формирования гемангиом. Сами по себе такие явления уже являются, конечно, с точки зрения норма или не нормы, конечно, патологическими состояниями. Но в каком случае с ними нужно бороться? Если полипы, и мы подчеркиваем, кстати, на один, если кисты, если гемангиомы, если узелки э, аденоматозные, или то, что мы называем аденомами, единичные, на это следует обратить внимание и принять все меры для того, чтобы этот процесс купировать. Почему? Потому что... С точки зрения суверенности нашей биохимии, с точки зрения суверенности нашего атомарного кислорода, уже сам факт формирования в организме полипов, сам факт формирования или появления кист, гемангиом, аденом является условием для образования самостоятельного, в кавычках, биохимического государства. Самостоятельного, в кавычках, с точки зрения метаболизма, самостоятельные виды деятельности. А это что у нас? Это на практически на 100% онкология. И как бы мы ни относились к доброкачественным опухолям, и мы не говорили о том, что есть да, разновидность доброкачественных опухолей, с которыми может быть и не нужно бороться, а лишь достаточно констатации их. И как пример, это в последнее время, к сожалению, к сожалению, волна пошла таких вещей, как липоматоз. А что такое липоматоз? Это у нас так называемые жировые пробки под кожей, которые и визуально бросаются в глаза, и создают в определенной степени неудобства кинематические, эргономические, эстетические. И сами по себе уже, конечно, являются показателями того, что есть определенные проблемы в печени, почему я рукой показал на эту область, там, где находится печенка. И с этой точки зрения, конечно, надо говорить о том, что орган начинает распылять свои в этой части функции. Он начинает отдавать часть своих нормальных биохимических процессов на обеспечение вот этих вот условно маленьких физиологических или патофизиологических государств. И в этом смысле, конечно, нужно подчеркнуть, нужно подчеркнуть и, и отметить тот факт, что полипозы сами по себе – это очень древнее состояние. Если мы возвращаемся с точки зрения историзма формирования медицинских школ, то в этом смысле, конечно, надо подчеркнуть и очень тесную связь между формированием полипов. Слушайтесь, дальше будет, на мой взгляд, очень интересно. Между формированием полипов и гаданием древней шумерской медицинской школы. Почему? Потому что много тысяч лет назад а медицинские памятники шумерской медицины показывают, что это было, представьте на секундочку себе, 8-9 тысяч лет тому назад существовали так называемые осенние гадания по желудку. Овец, осенние гадания по желудку коров, осенние гадания по желудку верблюдов. С какой целью это делалось? Это делалось с той целью, что гадатели, они как, как зачастую являются целителями, являлись врачами, они, конечно, определяли за много долго, а это до сезонов, до двух сезонов, о том, как себя будет вести природа. 
И именно в этом смысле, именно в этом смысле наличие полипов в желудке, наличие полипов в области желчного пузыря, наличие полипов в области кишечника у этих животных говорило о том, что если это множественные полипы, то у нас движение, не у нас, а движение этих животных будет затруднено, в том смысле их поведение будет затруднено, потому что они большое количество времени будут тратить на поиски чего? Правильно, на поиски пропитания. Если мы говорим про овец, если мы говорим про, в этом смысле про коров, если мы говорим в этом смысле про лошадей, естественно, мы можем говорить о том, что добыча, Кормов, опять же, для лошадей, кормов для коров, кормов для верблюдов тоже была затруднена. И в этом смысле, конечно, гадатели уже, или вот эти вот целители, гадатели, они уже формировали определенный маркетинг, они формировали определенную логистику. В этом смысле и шло запасание определенных кормов, шло запасание определенных в этой части продуктов питания. Почему? Потому что прекрасно понималось, что верблюд какой-то путь караванный не осилит, что корова, так сказать, будет меньше давать молока, что лошадь не даст большое количество и так далее, и так далее, приплода, ровно так же это касалось овец. Так вот, как бы это ни звучало для наших, для ваших ушей неприятно, в части сравнения нас с животными, но представьте себе, что ровно такой же процесс у нас происходит и в организме. Значит, по наличию кист мы можем говорить о том, что у нас не хватает внутренней энергии для обеспечения этого органа. С чем это связано? Это связано с печенью и с поведением желчного пузыря. Нам не хватает движения крови, у нас плотная кровь, у нас жирная кровь, у нас вязкая кровь, кровь плохо движется. В связи с этим нам не, не будет не хватать мощности движения эритроцитов. Значит, что у нас будет происходить? У нас будет происходить... Запущение внутренних наших больших магистральных головных сосудов. У нас будет склеиваться эритроциты, у нас будет формироваться тенденция к тромбообразованию и далее, далее, далее по списку. До бесконечности, я прошу прощения, можно эту тему развивать, но каратенечко я хочу вам сказать, что в ближайшие буквально дни, а это будет 3-4 декабря на нашей конференции авторской, профессорской Татьяна Владимировна Картаевна, мы подробнейшим образом остановимся на продолжении темы формирования э, или расширения механизмов развития аденом, развития кист, развития гемангиом э, и осветим ваши вопросы, ответим на ваши вопросы, конечно, если они появятся и подробнейшим образом остановимся на тех приемах, которые нам позволяют, позволяют с точки зрения формирования модельности нашего адаптационного поведения формировать наше индивидуальное сезонное поведение организма, которое в той или иной мере будет или купировать развитие уже имеющихся места гемангиом, кист, полипов, полипозов, или профилактировать с точки зрения предупреждения их развитие заранее. Ссылочка на наши вебинары находится под этим видео. Милости просим. Несколько воздействий я вам покажу в следующем видео. Следите за нашими рассылками, публикациями и выходом новых видео. Будьте здоровы!